Pour la simulation avec Viricop, on va devoir légèrement modifier notre programme. Dans la vraie vie, sur une machine à commande numérique, on aurait pris un seul programme avec toutes les opérations à l'intérieur de ce programme-là. Et avec les M00, on peut faire des manipulations manuelles comme sortir le morceau et installer la poupée mobile. Mais dans Viricot, on ne peut pas faire de manipulation manuelle, ce qui fait que quand vous allez devoir le simuler dans Viricot, on va devoir sortir deux programmes différents. Un premier programme pour la phase numéro 1, qui est euh, la pièce installée de cette façon-là. On va faire les opérations du dressage jusqu'à euh, le, le, le forat centré. On fait ces opérations-là dans la première phase. Et dans la deuxième phase, dans Viricot, c'est justement le stock advance quand on va avancer le morceau avec la pointe tournante comme ça ici. Qui se trouve à être du stock advance jusqu'à la dernière opération de rainurage. On va séparer le programme. Je vais créer un autre Toolpad Group. Je vais cliquer à droite ici sur Machine Group 1. Group, New Toolpad Group. Je vais les renommer. Le premier ici, je vais écrire phase numéro 1. Le deuxième, Toolpad Group, je vais écrire stock. Advance. Et je vais renommer également les numéros de programme. Mais là, je vais transférer les opérations dans la bonne section. Je vais prendre le stock Advance. Je peux faire Shift et je sélectionne le dernier. Comme ça, ça sélectionne tout. Je vais déplacer dans le stock Advance, comme ça ici. Et je vais renommer les numéros de programme. Dans ma phase 1, je vais aller dans « Edit ». Je vais changer également le nom. Le nom, je vais l'appeler « Phase 1 ». Ça, c'est correct. Et je vais également changer le numéro du programme. On va le mettre à 6789, si on va le laisser comme ça. Ensuite, dans la deuxième phase, le « Stock Advance », je vais également changer son nom, change and say file name. Je vais m'assurer que je vais écrire entre parenthèses tutoriel 6 advance pour dire que c'est l'autre opération. Et je vais changer le numéro du programme. On va le mettre à 6790. Quand ça c'est fait, je vais juste m'assurer... J'avais déjà auparavant posté les programmes. Je vais juste les supprimer. Je vais sélectionner Machine Group 1. Je sélectionne toutes mes opérations. Et je vais faire G1. Normalement, il va me demander deux fois la même chose d'enregistrer sous. Parce que là, il va m'enregistrer un programme qui s'appelle Phase 1. Je vais enregistrer. Et il va me demander enregistrer sous encore une fois pour le deuxième, la deuxième étape, le Advance. Je fais enregistrer. Si je regarde mon, ma phase 1, j'ai le bon numéro ici. J'ai du N1 jusqu'au N5. Après ça, l'autre programme, j'ai un numéro différent. Et je commence tout de suite mon programme avec un M00 pour sortir la pièce et installer la pointe. Après ça, j'ai mon N1 et mon N2 pour mes deux, pour mes deux outils de rainurage. Je vais aller dans Viricot. Première étape, on va aller déposer les programmes dans chacune des phases. Dans ma phase 1, je m'en vais dans le programme CN. Je vais aller prendre ma phase 1 qui est ici. Je fais OK. Je m'en vais dans ma phase 2. Ma phase 2, c'est le Stock Advance. Je vais aller dans la section Programme CN et je vais aller déposer mon programme Advance ici. Je fais OK. Je vais faire un Reset. 
Et là, je vais être prêt à simuler. Je vais juste fermer un peu de fenêtre. Parfait. J'ai mon opération 1. Là, je peux voir mon programme ici en même temps. Vous pouvez, pour cette étape-là, usiner la pièce et arrêter juste avant le filetage. Parce que comme ça, quand on va faire l'autodiff, ça va être un petit peu plus clair. Je vais faire une pause ici. Et je vais faire analyse, euh, excusez, ouais, analyse, autodiff, comparer. Là, visuellement, la partie de droite, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de bleu. Ça veut dire que ma géométrie est bonne, puis mes parcours sont bons aussi. La partie bleue ici, c'est normal, c'est mes runners que je vais faire dans l'autre étape. Et là, je peux fermer l'autodiff et continuer mon programme qui est mon filetage. Parce qu'on sait que le filetage va so toujours sortir rouge dans l'autodiff parce qu'il n'est jamais dans le design parfait en arrière-plan. Ensuite, on va avoir notre trou de centre. Et voilà pour la phase 1. Là, j'ai... Euh, Ma phase 2 qui commence. Là, on voit le morceau qui est sorti plus long. J'ai mon rainurage qui est droit. Et je vais faire mon rainurage avec la plaquette arrondie. Par la suite, je peux faire autodiff, comparer. Et je peux comparer justement si j'ai du bleu ou du rouge. Dans mes rainures avec des arrondis, tout est parfait. Dans mes rainures qui sont droites, tout est parfait également. Alors voilà pour le tutoriel numéro 6.